Gusto niyo po bang makakita ng milagro? <laughs> Minsan po natapos kami ng maaga sa service namin sa TCI. Merong isang kapatid na nagkomento po. Sabi niya, Uy, maaga tayong natapos ngayon. Oo nga. 30 minutes lang yung message ni Brother Mark. Milagro. <laughs> Kaya po tinatanong kung gusto niyo makakita ng milagro. <laughs> Kasi nung nakaraan, tinimingan ako, 1 hour and 30 minutes daw. <laughs> Nakatatlong palit si si Brother Joven ng, uh, ng kanyang uh, video. video. <clears throat> Sangayon po sa kanila, ako na ang holder ng Juan. Pinakamahabang sermon. <clears throat> Dati po, runner-up lang po ako. Meron pong uh, isa tayong kapatid na ang record niya, 1 hour 15 minutes. <coughs> Nasa inyo po yan. Gusto po ba ninyo makakita ng milagro? <laughs> Ang topic po ng ating uh, Knowing the Real Jesus uh, series sa uh, umagang ito ay The Servant Jesus. At yung ating pong naging uh, key verse ay napagkakuan sa Mark 10 verse 45 For even the Son of Man did not come to be served but to serve and to give His life a ransom for many. Tutungayan po natin ang isang yugto ng buhay ng ating Panginoong Sokristo sa aspeto po ng kanyang pagiging lingkod, ng kanyang pagiging servant. Dito natin malalaman kung ano ba ang ibig sabihin ng maging lingkod ng Diyos. Isa po ito sa uh, naging matagal na tradisyon na hanggang ngayon ay daladala pa rin ng mga Kristiyano. Yung kanilang, yung madalas nating masa, marinig na we serve God and not men ay para bang napaka payos na salita na napaka banal na salita na ano pat uh, nagiging isang karangalan ng isang kristyano na sabihin we serve God and not men sa pagkataong ito makikita natin na isa pong malaking misunderstanding ang expression na yan na we serve God rather than men sa tunay na paglilingkod ng, ng tao sa Diyos tayo po muna ay manalangin at hingin ang illumination ng banal na Espiritu sa ating pong pag-aaralan. Nakila namin Diyos sa mong banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkataong muli ay maririnig namin ang inyong salita. Maraming salamat Panginoon na patuloy niyo po kaming inaakay sa katotohanan. Hiling po namin ang banal na Espiritu ang siyang pagbigay liwanag sa amin, Panginoon, sa mga bagay na aming tutunghayan sa inyong mga banal na kasulatan upang lalo naming makilala ang aming Panginoon sa Kristo sa pagkakataong ito bilang lingkod ng Diyos. Patawad, Panginoon, kung saan kami nagkulang at nagkasala at papanatilihin ang kapayapaan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. 
Tulad po ng aking uh, nasabi na, nung umpisa natin ang series na ito, we will be studying the different misconceptions about the Lord Jesus Christ among us Christians and try to see why these are misconceptions and how did the life of Jesus Christ corrected these misconceptions about Him. Ang isa po sa mga misconceptions ay ito. Many Christians think that serving God and serving people are two different things. Maling-mali po yan. This misconception is often expressed by saying we serve God and not men. This may appear pious to many, but this is actually a misconception about God. <clears throat> God does not compete against the needs of people. He actually serves the needs of people. At ang dahilan po ng mali nating pagkaunawa sa bagay na ito ay dahil sa hindi natin lubos na naunawan ang misyon ng ating Panginoong Sokristo nang siya ay naparito sa lupa. Ang kanya pong misyon ay para ihayag ang Diyos dahil ang Diyos po hindi kilala ng tao. Naparito siya para ihayag kung ano ang ugali ng Diyos at paano siya makitungo sa ating mga tao. Na ang Diyos ay interesado po siyang magsilbi sa atin. That God is interested in serving the real needs of people, their physical needs, and much more their spiritual needs. This is what Jesus actually came for and revealed. Yan po ang ating tutunghayan ngayon sa buhay ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang siyang nagturo po sa atin kung paano maglingkod sa Diyos. Sa matanding tipan pa lang ay tinawag na ang ating Panginoon bilang lingkod ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsabi na siya ay kanyang lingkod. Ang sabi po rito sa Isaiah, He, that is Jesus, o yung uh, prophecy tungkol kay Jesus, He shall see the labor of His soul and be satisfied. By His knowledge, my righteous servant, pinawag na siyang servant ng Diyos dito, shall justify many, for He shall bear their iniquities. Yung pagiging servant ng ating Panginoon sa Kristo, ay ikinapit sa kanyang pagdadala ng mga kasalanan ng tao. As the servant of God, Jesus came to earth not to do His own will, but the will of Him who sent Him. Ang sabi po ng ating Panginoon, For I have come, come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Dapat nating maunawaan na ang ating Panginoong Yesu Kristo sa kanyang pagiging katawang tao o sa pagkakatawang tao niya, siya po ay sinugo ng Ama sa isang misyon sa tao upang ihayag niya kung ano ang tunay na ugali ng Diyos na hindi nakikita. God is an invisible God. He is a spirit. And no man has seen God at any time, ang sabi po ni uh, John sa atin. Yung mga nakita ng mga uh, Old Testament saints, yun po kung tawagin ay mga theophanies, mga kapahayagang nakikita ng tao, subalit hindi po yun ang kwan, ang tunay na anyo ng Diyos. At yung paminsan-minsan pagpapakita ng Diyos sa tao, sa iba't ibang anyo, hindi po nagkaroon ng buong pagkakilala ang tao sa Diyos. Ang katunayan nga, yung mga nagbabasa ng uh, Old Testament at saka ng New Testament, 
ang sabi na ang isang uh, uh, kwan author, yun daw, Diyos sa Old Testament ay kakaiba kaysa sa Diyos sa, Old, sa New Testament. Yun daw, Diyos sa New Testament ay napakabait. Samantalang yung Diyos sa Old Testament ay napakabagsik. Bakit kaya nasabi nila yun? Dahil sa buhay lang ng ating Panginoong Iso Kristo, talaga nahayan ang tunay na pag-ugali ng Diyos. Yung paminsang-minsang pagpapakita, nagpakita siya kay Abraham, nagpakita siya kay Moses, nagpakita siya kung kanino pang prophet, yung paminsang-minsang pagkakita ng tao sa Diyos, hindi po yun naging sapat para makilala ng tao ang tunay na karakter ng Diyos. Kailangan mabuhay ang ang Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo sa loob ng mahigit na tatlongpong taon para makilala ng tao ang tunay na Diyos. At yan po ang naging misyon ng ating Panginoon. He made this mission clear to everybody who would listen to Him. He came to serve dahil yun po ang misyon na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Jesus spent all His life serving God by serving the needs of people. Tutunghayan po natin kung paano nag-serve sa Panginoon, sa Panginoong Diyos, ang ating Pan Panginoong Jesus. Yan lamang ang ilan sa mga eksena. Ang pagpapagaling niya sa bulag. Ang pagpapagaling niya sa lumpo. Right? Nandun sa gilid ng uh, pool sa Bethesda. Ang pagpapakay niya sa mahigit limang libong lalaki. Na pag sinama mo ang mga babae at mga bata ay haabot daw ng 15,000. Right? Ang kanya pong kwan, ang kanyang uh, pag-aaruga sa mga bata at saka sa mga matatanda. Ang pagpapagaling niya sa lahat ng may sakit noong panahon niya. Kung gusto nating malaman kung paano maglingkod sa Diyos ang buhay ng ating Panginoong Kristo ang dapat nating tunghayan. When we look at the life of Christ, we can clearly see what it means to serve God. To serve God is to serve people who are in need. We cannot serve God apart from serving people in their needs. Nung isummarize ni Peter sa kanyang sermon, Ang buhay ng ating Panginoong Heso Kristo sa isang maikling sentence lang po ay na na-summarize niya ang kabuuan ng buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ang sabi niya, He went around doing good and healing all who were under the power of the devil for God was with him. Kasi yun talaga ang pinapagawa sa kanya. Kaya God was with him. Yun ang pinapagawa. To go around doing good and healing all who were under the power of the devil. Ito po yung observation ng isang uh, author na pinag-aralan niya yung uh, gospel narratives sa New Testament. At ito ang kanyang observasyon. Jesus preached more and taught more about helping the poor and the sick and the hungry than he did about heaven and hell. Totoo yan. Kung nabasa, kung nabasa natin ang uh, account sa New Testament sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo, totoo po yan. At ang sabi niya, shouldn't that tell us something? That should tell us that many Christians are out of focus. Okay? <clears throat> Tumayan muna natin yung buhay ng ating Panginoon. 
as it is narrated to us in the Holy Scriptures. 30 years old si Jesus Christ nung mag-umpisa siya ng public ministry, as was the custom among the Jews. Tayo sa Pilipinas, meron tayong mga kwan, uh, minimum age na required para maging public servant ka. Sa mga senador, 35 years old, hindi pwedeng mas bata pa. Kaya si Nino Yakino, muntik nang madis, uh, madisqualify. Kasi by the time he was campaigning to be uh, a senator, he was less than 35 years old. Kaya lang ang sabi naman niya, pag nag uh, old taking naman ako bilang senador, eight kabe birthday ko. So pasok na siya sa 35. Ganon din ang ating Panginoon Yesu Cristo. Meron silang tradisyon noon na a public, para maging public servant ng isang judyo ay kailangan umabot siya ng 30 years old. Kaya kung makikita ninyo sa account ng Luke, nung binyagan ang ating Panginoong Iso Cristo, He was 30 years old. That commends the public ministry of the Lord Jesus Christ. And for the next three and a half years, parang napaka-ikli, three and a half years, ipinakilala ng ating Panginoong Iso Cristo ang tunay na Diyos sa tao. Ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mapag-aruga, ang Diyos na mapaglingkod sa pangangailangan ng mga tao. Jesus Christ was the unwearied servant of man's necessities nung panahon niya. Pagka siya po ay dumaan sa isang village, pagpasok pa lang niya, sinasalubong na siya, lalo na ng may, mga may sakit. At paglabas niya sa village na yan, wala na pong daing ng may sakit ang maririnig dahil pinagaling niya lahat. Dahil po sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, naging biglaan ang popularidad ng ating Panginoong Sa Kristo. At ito ay kumalat na parang apoy sa buong Judea. At hindi lang po sa buong Judea, pati sa mga karatig na uh, towns and cities ng mga Samaritans, umabot din yan, yung balitang yan. At minsan nang siya ay nag-sermon, wala pa rin nakabreak sa sermon ni, sa haba ng sermon ni Jesus Christ. Nung mag-sermon siya, nalipasan ng gutom yung mga tao. He must have been such a prolific preacher para natun ang tao, captivated ang tao. Hindi nila na nararamdamang lumilipas ang ban, ang uh, ang oras. Pati na yung gutom nila, hindi nila nararamdaman. Kaya lang po nung maghahapon na at natapos na ang Sermon on the Mount. Ang sabi ng ating Panginoong Isu Cristo sa kanyang mga alagad, hindi marapat na pauwi natin ang tao na gutom. Ang sabi ng Panginoon, Give them food to eat. Reklamo ng isa, Lord, <laughs> kahit na yung sahod natin sa isang buwan, o sa, sahod sa isang uh, buwan, hindi magkakasya ang ipangbili sa kakainin ng mga taong ito. E eh, binilang nga lang nila eh, 5,000 men not counting children and kwan and women. Eh syempre, mga pamilyadong tao yung mga dumating doon. At dahil doon po, wala namang uh, ibang mga malilibangan tulad sa panahon ngayon, maraming sinihan na mga pupuntahan, maraming malls, doon wala. So pagka merong isang bagay na pagka 
kukumpulan ng mga tao, asahan mo na nandun yung kwan, nandun yung mga tao. So, nandun din yung mga asawa. Nandun din yung mga anak. Kaya sabi nga nung isang kwan, eh, hindi ko kulangin sa 15,000 yung tao sa audience ng ating Panginoon Isu Kristo. Pakakainin lahat. Ang ating Panginoon, pagka meron siyang nakitang tunay na pangailangan ng tao, ibibigay po niya at sasapatan niya ang pangailangan niya. Ano ang ginawa niya? So, dulang magmilagro ang ating Panginoong Kristo, ibibigay niya ang pangailangan ng tao. At yung pong pagkain ay isa sa mga pinakakailangan ng tao. You can live with, for a few minutes without air. You can live for a few days without water. You can live for a few weeks without food. Yan po ang pagkakasunod-sunod ng mga pangangailangan ng tao. Hangin, tubig, pagkain. At alam ng Panginoong Isokristo na gutom na yung mga tao sa pakikinig sa Kanya. Hindi matim ng kalooban ng ating Panginoon na basta nalang paalisin ang mga tao. Alam niyo po ba kung saan natin nakuha yung pagkatapos ng gawain eh may kainan dito dito galing yun sa panahon ng ating Panginoong Heso Kristo pagkatapos ng gawain kailangan pakainin ang mga tao e kaya lang sabi nung buwan kung bibili pa tayo sa bayan gagabihin na tayo So, ang sabi nung isa, isang uh, kwan, uh, disciple niya, meron po rito isang kwan, batang lalaki, may baon. Di ba, piraso tinapay, tatlong isda. Sabi ng Panginoon, bigyan mo, bigyan nyo ng pagkain ang mga tao. At yung pong dalang, 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 dalang kakauting pagkain ng batang yon ay binasbasan ng ating Panginoong Kristo at ipinamudmud sa tao. Kung kayo ay makakasamang maglingkod ng ating Panginoong Kristo ihanda niyo po ang inyong sarili. Maaaring gawin niya kayong waiter. Ang sabi niya sa kanyang mga disciples, Give the people food to eat. Yes. So yung mga disciples niya, yung labing dalawa, yes, yun po ay nagsilbing mga waiters. <laughs> ha? Dinistriya po ng distribute. At pagkatapos kumain ang lahat, ang dami pang na, ang dami pang na, kuan, na, natira. At dito natin makikita ang ating Panginoong Kristo kung gaano siya, kung gaano kahalaga ang pagkain sa kanya. Ang sabi niya, ipunin yung lahat ang mga natira. At nung ipunin po, aba eh, kung ilang pan pa, ilang basket pa, ang uh, panod. Kaya may mga take home pa. Yung mga tao. Ha? Hindi lang nabusog sila, may take away pa. Basket, sa Saan ka naman nakakita? Parang dito sa Bergab eh. Kain ka lang, may pabaon pa. Ganyan huh? talaga. Ay, sabi nga, mana-mana yan eh. Ganyan ang nakita natin sa Panginoon. Hindi, mana-mana lang yan. Right? 
Papuri natin ang Diyos dahil yan ang ating Diyos na sinasamba. Amen. Pinagliling ko niya ang pangangailangan ng mga tao. Amen. Hindi siya po nang hinayang. Dapat, dapat na akong magpahinga. Ilang oras ako nga sigaw na sigaw dito. Ah, preaching. Eh wala pa namang mic. <laughs> Buti ngayon, may mic eh. Magkakarinigan tayo talaga. Eh noon ko, walang sound system. So kailangan sumigaw siya. And I could imagine, Jesus Christ must have a very loud voice in order to command thousands of people in an open air setting. Kailangan malakas talaga ang boses mo. Kaya yung, kuan, yung ipinapakita nilang uh, sa mga sine na parang hindi makabali ng kamote ang ating Panginoon sa Kristo. <laughs> hindi totoo yun. Malayo yun sa, kuan, katotohanan. sa katotohanan. <laughs> Jesus Christ must have been the most prolific preacher na narinig ng tao. Pero hindi niya inilintana yung ilang oras niya na pagsasalita. He spent time with the people even while they were eating. We need to invest time to people. If we want to meet the needs of people, you have to invest time. Hindi pwede yung buwan. Hindi pwede yung... Uh, Madalian lang. At hindi, Juan, pag kami nangailangan, hindi nagmamadali, hindi mo makikita nagmamadali ang ating Panginoon. Nasasabihin niya, okay, okay. Ha? Tapusin na natin ito kasi meron akong Juan, susunod na lakad. Wala. He will really spend time and meet the need of somebody. Amen. Tinawag siya nung isang buwan, nung isang uh, leader sa sinagog, dahil may sakit yung kanyang anak na babae. O sige, puntahan natin ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. E may sakit yun. Maaaring malubha. Emergency. Hindi naman uh, mga nga sigurong kung palagnat-lagnat lang, hindi mga nga has yung man. Yung si Jairus, para gambalay ng Panginoon sa kanyang uh, mga ginagawa at aniyahan para pagalingin yung kanyang uh, daughter. So malubayan. Kaya lang, along the way, nung papunta na sila, meron namang isang babae na nangangailangan din ng tulong dahil ilang taon na na may sakit, inaagasan ng dugo. At nalaman niya, nabalita, nabalita na sa buong Judea na ating Panginoon Kristo ay isang taong kinasyahan ng banal na Espiritu at nakakapagpagaling ng may sakit. Anong sabi niya? Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, alam kong ako ay kagal. So, nakipagsiksikan yung babae. Napaka-popular na ng ating Panginoon nung panahon na yon. na ano pa, kahit saan siya magpunta, dinudumog po siya ng tao. At itong babaeng ito na inaagasan ng kung ilang taon na, 18 years, at pumilit siyang makalapit sa ating Panginoong Isokristo, hindi na niya ginambala ang ating Panginoong Isokristo. Hindi po niya laylayan ng uh, suot ng ating Panginoong Isokristo at siya ay gumanin. Kaya lang ang ating Panginoong Isokristo, alam niya kung ano yung nangyari. At ang sabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? Ang sabi ng mga alagad niya, Panginoon! Eh nagsisiksita na mga tao sa paligid. Itatanong mo kung sino ang humipo sa'yo. Sabi niya, meron. Dahil may kapangyarihang 
ng wabas sa akin. At yung babae, alam niyang listado na siya. Ang sabi, inamin niya rin sa Panginoon. Ako, ako po ang humipo. Siyempre, tumigil ang Panginoon. Hindi niya man niya, hindi naman niya pwede sabihin na, ito na, o sige, ikaw na, nagmamadali ako. At uh, ako yung may kwan, pupuntahan talaga. Merong uh, yung uh, leader na sinagog, si Jairus, ako yung inanyayahan. Hindi siya nagmadali. Nagbigay panahon siya dito sa babaeng ito. Na napakalaki ng pananalig sa kanya. Na mahipo lang yung kanyang laylayan ng damit, siya ay gagaling. So, sabi niya, your faith has healed you. Nag-aalay ng panahon ang ating Panginoon sa mga taong nangangailangan. Amen. God is never so busy para magmadali siya at hindi kanya bigyan ng panahon. Bibigyan at bibigyan ka ng panahon ng Diyos kapag nakita ka ng nasa pangangailangan ka. Kaya kung mananalangin tayo, never think that God is so busy na hindi kanya pakikinggan o hindi siya magtutuon ng panahon para sa iyo. Ganyan ang ating servant, servant Jesus. Amen. Pero may problema. Merong laging pumipigil. Laging merong pumipigil sa mga anak ng Diyos para magampanan nila ang pagiging lingkod ng Diyos. Ang tunay na lingkod ng Diyos. At ito po ang tinatawag nating reliyon. As in the Old Testament times and in the New Testament times, sa ngayon, religion pa rin ang nagbigay ng mga maling konsepto tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Both in the Old and the New Testament, the greatest hindrance to truly serving God has been the people's wrong understanding of religion. God Himself gave Israel the religion. Ang Judaism po ay reliyong galing sa Diyos. Judaism was constituted at Mount Sinai when God gave the law to Moses. And the law stipulated all the little things and the big things in Judaism. Sa law na papaloob, ang lahat ng bagay tungkol sa relihiyon ng mga Hudyo. Ang Diyos ang nagkaloob nito. Simula sa tabernakulo at sa mga laman sa loob ng tabernakulo at sa mga ritual na ginagawa sa loob ng templong ito, ang Diyos mismo ang siyang nagbigay sa Israel. La, pati na yung pinakamaliit na bagay na dapat ilagay sa temple at dapat gawin ng mga pare ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanila at nagutos. And so was born the religion of Judaism. Masyadong elaborate na, ila, na pa nito, religion. <clears throat> na pati yung suot ng mga pare ay merong talagang specifications, yung kanilang mga activities, meron talagang mga procedures yan na ibinigay sa law ni Moses. Very intricate kind of religion was given to the Jews, to Israel. Yun po ang religion nila. Kaya lang, Israel misunderstood the religion. 
pagkala nila, pagkagagawin nila, ang mga bagay na ang Diyos mismo naman ang nagutos sa kanila. Nagawin nila doon sa kanilang temple, sa loob ng kanilang uh, simbahan, akala nila, yun na ang paglilingkod sa Diyos. Napagka ang pare ay ginagawa niya ang mga sinasabi sa kautusan ni Moses, simula sa pagpasok ng isang makasalanan na may daladalang hain para sa kanyang kasalanan, kukunin na ng pare yun, papatayin, kukunin ng dugo, dadalhin doon sa loob ng temple at iwiwisik seven times doon sa tabing. Akala nila, yun na ang serbisyo patungkol sa Diyos. Well, that is part of the service to God. But I would say that is, that was a very small part of serving God. Ang katunayan niyan, nung abusuhin na nila yung kanilang religion na ang Diyos mismo ang nag, uh, uh, nagbigay sa kanila. Nung abusuhan na nila, nakalain nila na ito na ang paglilingkod sa Diyos. Ang lahat ng ginagawa natin dito, ito ang paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po ang ginawa ng Diyos? Sa pumagitan ng propeta Isaiah at sa iba pang mga propeta, ang sabi ng Diyos, ayoko na ng religion ninyong yan. Eh siya naman nagbigay niyan eh. Pero nung mga misunderstand na ng mga kwan, ng mga Israelites, yung kanilang religion, ang Diyos na mismo ang umayaw. I'd like us to read Isaiah 1 verses 11 to 17 para makita natin kung papaano ang religion po ang naging dahilan kung bakit hindi nakapaglingkod ang Israel sa Diyos. Pwede natin basahin yan. Hindi ko na inilagay kasi mahaba eh. Dadami yung slides natin. Meron na lang tayong pan dyan eh. Uh, Bible online. Basahin po natin Isaiah chapter 1, 11 to 17. Tandaan niyo. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng religion ng mga Hudyo. Ang Diyos mismo ang nagsabing ganito ang inyong gagawin. Maghahain kayo sa akin. Inyong iingatan yung mga piyesta para alalahanin niyo ang ginawa kong pagtubos sa inyo. Ito po ang sabi. The multitude of your sacrifices. Ito yung mga animal sacrifices na inihahain ng mga Israelites. What are they to be? Ano yan mga yan sa akin? Para ba sinabi, walang kwenta yan sa akin. Kaya nagalit yung mga Israelites kay Kwan eh. Kay Isaiah. Ba yung Diyos mismo ang nagsabi niya sa amin na maghain kami. Tapos sasabihin mo, sinabi ng Diyos na walang kwenta yan? Says the Lord, what are they to me? Says the Lord, I have more than enough of burnt offerings of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. Isipin niyo yun? Siya mismo ang pan. Ang nagbigay niyan. Pero anong sabi niya? I have no pleasure. When you come to appear before me, who has asked this of you, this trampling of my courts? Tuloy po natin. Stop bringing meaningless offerings. O oh, meaningless na ang mga offerings. Your incense is detestable to me. New moon, sabbaths, and convocations. I cannot bear your worthless assemblies. Worthless. Eh sa kanya galing yan. Your new moon feast and your appointed festivals. I hate with all my being. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. Bakit? When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. Ano pa? Wash and make yourselves clean. <coughs> Take your evil deeds out of my sight. 
Stop doing wrong. Tuloy po natin. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless. Plead the case of the widow. Ano pong nangyari dito? Bakit ayaw na ng Diyos ng mga hain? Na siya mismo ang nagsabi sa, sa Israel, maghain kayo ng mga animal sacrifices sa akin. Bakit po? Ayan. Nawalan na sila ng injustice. Nagkaroon na sila ng injustice. Yung mga oppressed, hindi na nila dinidepensa. Yung mga fatherless, orphans, <coughs> hindi na nila inaaruga. At yung mga widows, nakawawa, wala na pong magkuan sa kanila. Wala nang magtanggol sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Yung pangangailangan talaga ng mga taong mahihirap ay kinaligtaan na nila. Bakit? Akala nila yung kanilang religion, yung ginagawa nila araw-araw sa temple, yun ang paglilingkod sa Diyos. Hindi. Hindi yun. Maliit lang na bahagi yun ng paglilingkod nila sa Diyos. Ito ang malaking bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Ang arugain ang mga may pangangailangan. Ipagtanggol ang mga naaapi at ipagkaloob ang pangangailangan ng mga nangangailangan. Ito po ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Ito yung nakaligtaan ng mga Israelites dahil sa kanilang religion. Yan po ang Old Testament. Sa New Testament, walang pagbabago. Ano niyo po ba ang ginawa nila sa ating Panginoon Yesu Kristo? In the same manner, the Jews during Jesus' time thought they were serving God by rebuking Jesus and preventing Him from doing good to the sick and the needy people during the Sabbath day. Naulit na naman. Ang error ng Israel sa Old Testament na inuna pa nila yung kanilang gawain sa loob ng kanilang church, sa loob ng kanilang uh, temple, kesa arugain at ipagkaloob ang pangangailangan ng mga nangangailangan, ng mga dukha. Naulit na naman sa ating sa panahon ng ating Panginoong Iso Kristo. Ito pa, ito ang isang, sabi ng isang nagmamagaling na head ng sinago. <laughs> ang sabi po niya, but the ruler of the synagogue answered with indignation, galit pa! Anong kinagalit niya? Because Jesus had healed on the Sabbath. Yan ang kinagalit niya. At ang sabi niya, And he said to the crowd, There are six days on which men ought to work. Therefore, come and be healed on them, and not on the Sabbath day. Is it in you? Religion pa rin ang naging dahilan para pigilin ang ating Panginoong Iso Kristo na gawin ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Alam niyo ba na kahit ngayon nangyayari yan? Yes. Amen. May mga magulang, inutusan yung kanilang mga anak. Ang dahilan, may ikwan mo kami, may practice mo kami. Hindi ako pwede. O kaya may dadalawin, dapat dalawin may sakit. Meron pong gawain sa church. Uh, next time na lang po. Alam nyo, ginagawa natin buwan dahilan ang mga ginagawa ng at natin sa ating loob ng simbahan para hindi natin magawa ang tunay na paglilingkod na hinahanap sa atin ng Diyos. At ipinagmamalaki pa natin, we serve men, uh, we serve God rather than men. 
Akala mo nakikipagkumpetensya ang Diyos sa mga taong nangangailangan. Hindi. Hindi po nakikipagkumpetensya ang Diyos sa mga taong nangangailangan. Ang katunayan niya, ipinagkakalob niya at sinasapatan niya at pinagbilingkuran niya ang mga taong nangangailangan. Yan ang tunay na Diyos. When we care more about the things we do in church, praise and worship, congregational prayer, listening to the word, exhortation, offering, and even preaching, than helping the poor and the needy, then we have mistaken the way of religion for the way of Christ. Hindi yan rebuke sa, sa ilan lang sa atin. Rebuke yan sa lahat sa atin. Rebuke yan sa atin. Kumisan, madaling, madaling gawing excuse. Kailangan may dalawin ka sa ospital. Ang daling, Lord, ihanda ako pa yung sermon ko. Parang ang daling gumawa ng excuse. Ha? Na para bang ito ay one, ito ay mas mahalaga na paglilingkod sa Diyos. Pagka dumating na ang ating Panginoong Iso Kristo, wala naman siyang ban. Wala naman siyang sasabihin. Oh, nag-daging uh, worship leader ka. Halika dito. Pasok ka sa aking kaharihan. Oh, naging preacher kita. Come, enter to the joy of your uh, pan, of your father's house. Ano po yung mga activities na unang bibigyan ng commendation ng Diyos? Perfect attendance. Ang sabi niya, Pinakain niyo ako nung ako'y nagugutom ako. Pinainom niyo ako nung ako'y nauuhaw. Yes. Wala akong damit, pinaramtanin niyo ako. Nagkasakit ako, dinalaw niyo ako. Nasa preso ako, dinalaw niyo ako. Yan ang mga, yan ang mga unang activities na hanapin at sasabihin ng Panginoon. Kaya nagreklamo yung iba. Lord, di ba sigaw ako ng sigaw? Lord, Lord! Praise the Lord! Ang dami ko pang ginawa ang luwan. Mga malalaking bagay tungkol sa'yo. Sa iyong pangalan. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Okay? Umalis nga kayo? Hindi ko kayo kilala. We think more of these church activities as serving God than giving alms to the poor, visiting the sick, feeding the hungry, or even giving plain, giving plain ticket to a poor brother who could not attend the funeral of his beloved wife for lack of money. Hindi lang po ilan, marami na po akong na-encounter na ganyan. Simula pa sa uh, pag-abroad ko sa Bahrain, sa UAE at hanggang dito sa Qatar. Marami po tayong mga kababayan na namatayan, hindi makauwi dahil walang pambili ng tiket. At ang masakit pa doon, hindi man lang makalapit sa mga churches. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Meron isang buwan, inaanyayahan namin buwan, umaten. <clears throat> nangyari ito sa buwan, sa... Nangyari po ito sa Bahrain. Inaanyayahan namin. Alam niyo po ang sabi? <clears throat> Mas mabuti pa yung mga buwan dyan eh. Yung mga... Nagchichiks. Pwede mong lapitan pagka kwan, may pangangailangan ka. Kesa dun sa simba ng simba. Hindi mo malapitan pagka oras ng pangangailangan. Masakit. Masakit pakiramdaman. Masakit marinig. Pero totoo naman. Masakit. 
Meron tayong maling pagkaunawa kung paano maglingkod sa Diyos. And it is our religion that keeps us from serving God. Yes. Nakakalungkot pero totoo. I pray the church will focus more on these things for this is the real essence of serving God. Yes. Sabi nga ni Juan, ni, ni Jesus, dun sa mga gumagawa ng gawain nila sa religion, you should have done all these things. Dapat ginawa niyo lahat ito. But have not neglected the weightier matters of the law. Pero hindi niyo sana kinaligtaan ang mas mabibigat na bagay tungkol sa kautusan. At ano yon Love, faith, and mercy. Dahil yan ang tunay na paglilingkod sa Diyos. We serve God in the person of the needy. We must serve God today in the same manner that Jesus served God when He was on earth by serving the people in their needs. But often our practice of our religion has prevented us from truly serving God. Some say we serve God and not men. This may sound religious, but this is wrong. We cannot serve God apart from serving the people in need. God always identifies Himself with the poor and the needy. He is always on their side. He never competes with them. Instead, He uses His own people to meet their needs. Yes. <coughs> Yan ang kwan. Sinabi ko kanina sa Matthew 25, na pag dumating si Jesus Christ, ang hahanapin niya ng mga activities, yung pagpapakain natin sa mga walang makain, pagpaparamit natin sa mga walang damit, yung pag-aaruga natin sa mga may sakit, <coughs> yung pagdalaw natin sa mga preso, yan ang hahanapin ng Diyos. True religion, according to James, that God accepts is to look after the poor and the needy, the widows and the orphans. Jesus served God to the fullest by giving up His precious life for poor, needy, and sinful people like us. Salvation from sin and death is the greatest need humans have, and Jesus came to serve this need. Amen. Pati yung sukdulan na yun na paglilingkod, ialay niya ang kanyang sarili para sa greatest human need, which is <clears throat> which is salvation from sin and death. Yan po ang ating greatest human need. At yan po ang kasukdulan na pangangailangan ng tao na ang ating Panginoong Sokristo ay kanya ring ibinigay. He served that need. Not without struggle. May struggle. The Garden of Gethsemane was testimony to the struggle that Jesus had. Alam niyo ba, you cannot serve God by serving the needs of people na walang struggle. May struggle yan. Struggle with time. Saan mo hugutin yung pan? yung oras na kailangan mo. mag struggle ka dyan. Struggle with your means. Maaaring bulungan ka ni Satan. Impukin mo na lang sa bangko yan. Anong mahalan mo? Walang ka ng trabaho bukas. Mabuti na yung meron. Ipon. Hayaan mo na. Total, hindi lang naman niya nag-iisa na hindi makaka, makakapaglibing sa mahal niya sa buhay. Marami dyan, hindi makauwi. Hindi naman na niya nag-iisa. And sometimes we are taken, you know, taken away by these insinuations. Pero hindi yan ang 
ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay maglingkod tayo. At kailangan kung kailangan, sabi nga nung sabi nga ni Kuya ni John. If God so loved us that he gave his son for us. Ang sabi niya, we also ought to give our lives for the brethren. Amen. Yan ang paglilingkod na gusto ng Diyos. At yan ang paglilingkod sa Diyos na hinahanap ng Diyos. Jesus became the unwearied servant of men who were in real need. We must invest our time and effort on people who are in need. The first acts Jesus will commend when He comes again are the acts we did for those who were thirsty and hungry, for those who needed clothing and shelter, for those who were in prison, and for those who were sick. But for those who think that serving God was only calling Lord, Lord, and shouting praise the Lord, prophesying and doing many wonderful, wonderful things in His name, Jesus will have a word for them. I never knew you. Depart from me. You who practice lawlessness. If we are truly, if we truly desire to serve God, then let us follow the example of Him who made Himself the servant of all. Yes. The servant Jesus. Amen. Ito ang sinabi ni Peter, for, you, for, the, uh, for to this you were called because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. Yes. So natin maglingkod sa Diyos, gawin natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa paglilingkod sa Diyos. It will take a struggle. It is not easy. Kung akala ninyo darating yan spontaneously, maghihintay kayo sa wala. Hindi pwedeng sasabihin natin, pagkakumbinyente ako, at saka ako gagawin ito. Nasaan yung self-sacrificing love doon? Wala. God calls us to sacrifice. Christ suffered and if we need to follow His steps, kailangan ihanda rin natin ang ating sarili sa suffering. I'm not talking about the suffering of husbands and wives. You know? <clears throat> I'm talking about finding time when you don't have time. Yeah. In doing God's service, we need not wait for time. We must find time. Dahil kung maghihintay ka ng oras, wala kang hihintayin. Wala kang makikitang oras. Kailangan talagang hanapin mo. Maghanap ka ng oras. Mahirap gawin yan. Sa dami ng ating one, mga activities, sa dami ng mga group sa Facebook na kailangan nating <laughs> kailangan nating dalawin. <laughs> Tapos, yayayain kang may dalawin. Eh, kung nga eh, nag-friend request eh, tinignan ko, member of 50 groups. Huh? <laughs> <laughs> Meron pa akong nakita, member daw ng 150 groups. Ha? Huh? <clears throat> Saan kinukuha nito ng um, oras niya? Eh, ibig sabihin, wala na siyang oras sa ibang bagay. <clears throat> Hindi ko alam kung ilang groups ang pan. Sinalihan ko. <laughs> Pero kasi siguro ko, hindi ganun karami. <laughs> Mabibilan ko sa daliri ko kung ilan lang yon <clears throat> Kailangan po nating mag-invest ng time and effort 
para maglingkod sa Diyos. Amen. At magagawa lang po natin ang maglingkod sa Diyos kung maglilingkod tayo sa mga taong nangangina. Amen. <clears throat> sa totoo pa niyan, mahirap yan. Kung minsan, asawa niyo pa ang makakakontra ninyo. Amen. Amen. Bukang nakaka-relate. Bukang nakaka-relate. Ito po yan. Hindi ko kayo binibiro. Totoo yan. Nangyayari po yan. Totoo. Sasabihin pa sa'yo, eh tayo man eh, kulang pa. Eh kailan ba magiging sapat bago pa makatulong? <laughs> yes. <laughs> hindi po, hindi, hindi, ma, hindi matatapos ang Juan, ang ating pangangailangan at ang ating mga gusto. Kaya Juan, hindi mo kailangan hintayin na maubos yung gusto mo at maubos muna yung Juan, yung kailangan mo, at saka ka lang tutulong. Hindi. Maaaring mga kamag-anak mo rin ang buwan. Kasambahay, kasambahay mo. Ang, maging, ang magpipigil sa iyo para magagawa ka ng paglilingkod sa Diyos. Totoo yan. Kaya pinangunahan ng ating Panginoon ng buwan eh, ang mga disciples niya. Ang sabi niya, whoever loves me, whoever loves father or mother, daughter or sons, more than me. Sabi niya, He is not worthy to be my disciple. Yan ang mga kwan, inconveniences ng paglilingkod sa Diyos. Pero hindi pwedeng walang inconvenience ang paglilingkod sa Diyos. May sacrifice talaga. At ang disciple ni Christ, kailangan niya pong kwentahin talaga yan. Sabi nga ng kwan sa isang parable ni Jesus Christ, sino ang kwan ang pupunta, ang hahayo sa gera, na hindi muna niya ipukwan. Itatansahin mo na, pag-aaralan mo na ano ba lahat ng kailangan mo, anong kailangan mo sa kwan, anong, magkano ang gagastusin mo. Kung sasabak tayo sa paglilingkod sa Diyos, kailangan lahat yun ay isa ng alam natin. And so away with this misconception that serving God and serving people are two different things. They are one and the same thing. You cannot serve an invisible God without serving the, need, the needy people who are visible to you. <coughs> Sabi nga dun sa remarks na ni Sister Ludi eh. Pagka gumawa tayo sa mga nangangailangan, yung Diyos na hindi nakikita ay nakikita Amen. ng tao. <laughs> Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Pagka nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, paglilingkod yan sa Diyos. At hindi lang basta paglilingkod sa Diyos, ang mga taong natutulungan natin na nangangailangan, ang unang pinasasalamatan niyan, ang Diyos. Amen. Kaya pagka gumawa tayo ng mabuti, ang unang napapasalamatan, ang unang ninuralhati ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen. Amen? Amen? So let us follow the example set before us by the servant Jesus kung paano maglingkod na tunay sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos sa mong banal na magpangirian sa lahat. Maraming salamat po sa muli ninyong pagpapalaala sa amin ang sa tunay na essence ng paglilingkod sa Diyos. Na kami ay makakapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng paglilingkod at pagbibigay sapat sa pangangailangan ng mga tao. 
Ama, ipagpatawad niyo ang marami namin pagkukulang sa bagay na ito. Marami kaming inuuna kesa sa paglilingkod sa inyo. Patawarin niyo kami, Ama, at bigyan ng malinaw na pananaw na pangunawa, Panginoon, kung paano mo kami makakapaglingkod na tunay sa inyo. Turuan niyo po kaming magdalang habag, Panginoon, sa mga taong nangangailangan. Nalam namin, Panginoon, na inyong pinahahabagan higit kanino man. Sa mga inaapi, sa mga naghihikahos, sa mga walang pambili, Panginoon, kahit na yung mga necessities ng buhay, tulungan niyo po kami magdalang habag sa kanila ng Diyos. At gawin ang anumang ipapagawa niyo sa amin, Panginoon, mula sa mga pagpapalang tinatanggap namin sa inyo upang maibahagi naman namin kahit kaunti, Panginoon, sa mga taong ito na nangangailangan. Bigyan niyo po kami ng puso na tulad ng puso ng amin Panginoon sa Kristo na lagi nagdadalang habag sa mga taong nangangailangan. Lagi nawa po po yung masumpungan, Panginoon, na nasa panig ng mga nangangailangan at ng mga naaapi. Tulungan niyo po kami magtanggol sa kanila, O Diyos, sapagkat sa pumagitan nito, makakapaglingkod kami sa inyo. Maraming maraming salamat, Panginoon, na banal na Espiritu ay binubuksan ng aming mga mata upang aming makita ang tunay na kahulgan ng paglilingkod sa Diyos. Muli, Panginoon, patawad sa aming mga pagpulang at pagkasal at patuloy niyong pagpalain ang mga nalalabing sandali ng aming fellowship na ito. Ito po ang aming samod na langit sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.